apat na taon matapos makuha ni Miss Gloria Diaz ang unang korona ng Pilipinas sa Miss Universe 1969 Beauty Pageant, ay isa naman labing siyam na taon gulang na estudyante ng Mary Noel College na si Margie Moran ang muling nakasungkit ng korona sa pangalawang pagkakataon noong 1973. Bago siya naging pangalawang title holder ng Miss Universe na mula sa Pilipinas, si Margie ay isang part-time model sa kilalang fashion designer na si Augie Cordero. Siya rin ay sumayaw sa The Best of Broadway production ng Cultural Center of the Philippines o CCP. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos, salamat! Si Maria Margarita Rojas Moran na mas kilala bilang Margie Moran ay ipinanganak noon September 15, 1953 sa Maynila. Ang kanyang ama ay si Francis Gonzalez Moran na isang abogado. At ang kanyang ina naman ay si Rosario McElvain Rojas. Ang kanyang ama ay anak ng isang Chief Justice noon na si Manuel Moran at at asawa nitong si Nieves Gonzalez de Moran na apo naman ni Don Francisco Gonzalez e Teinado. Ito ay nagmamayari ng 30,000 ektaryang Hacienda Esperanza, na ang mga hangganan ay bahagi ng mga probinsya ng Pangasinan, Tarlac at Nueva Ecija. Ang kanyang ina na si Rosario Rojas naman ay isa sa tatlong anak ng panlimang presidente ng Pilipinas na si Manuel Rojas. Si Margie ay nakatapos ng high school sa St. Teresa's College at nag-aral ng kolehiyo sa Mary Noel College na ngayon ay Miriam College na. Siya ay nakatapos ng degree sa Business Administration sa Boston University at may Master's in Development Management mula sa SOAS University of London. Noon 1973, si Margie ay lumahok sa patimpalak ng Binibining Pilipinas at nanalo bilang representative ng Pilipinas para sa Miss Universe 1973 na ginanap sa Athens, Greece. Ayon kay Margie, sumali siya sa beauty contest dahil na rin sa pagkukumbinse ng kanyang mga kaibigan at ilan mga kapamilya. Siya ay may taas na 5 feet and 6 inches at nanalo din ng Miss Photogenic Award maliban sa titulong Miss Universe 1973, kung saan siya ay ang pangalawang Pilipina na nakakuha ng title na ito. Sa final question and answer portion, tinanong siya ng host na si Bob Parker kung ano ang kanyang bibilhin kung mayroon siyang isang milyon dolyar. Sumagot si Margie na siya ay bibili ng bahay at lupa, dahil iyon ang pinakamahal na bagay na hindi niya kayang bilhin ng panahon iyon. At siya ay titira sa bahay na ito kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang pagkakapanalo ni Margie ng titulo sa Miss Universe ay nakapagbukas ng maraming pinto ng oportunidad para sa kanya. Subalit matapos ang kanyang reign ay mas pinili niya na bumalik sa pag-aaral ng kanyang kurso sa kolehiyo. Tinapos niya ang kanyang degree na business administration mula sa Mary Noel College at sa Boston University. Matapos nito ay kumuha naman siya ng kanyang master's degree sa London. Matapos ang kanyang mga pag-aaral, namuno siya sa ilang kumpanya tulad ng resort na tinatawag na Pearl Farm sa Samal Island sa Davao del Norte noon 1989 hanggang 1994. Nag-host din siya ng programa sa telebisyon na may pamagat na Margie on Mindanao. At nag-produce ng multi-awarded na pelikulang Bagong Buwan. Si Margie ay kilala rin para sa kanyang mga charity at civic works. Lalo na sa mga promotion ng Peace and Livelihood bilang parte ng Mindanao Commission on Women Organization. Kamakailan lang ay naging ambassador trustee din siya ng Habitat for Humanity Philippines. Ang kanyang naging experience bilang mananayaw noon siya ay labing walong taon gulang pa lang, ay tumulong din sa kanya upang may promote ang arts and culture ng Southern Philippines Foundation for the Arts, Culture and Ecology. Sa ngayon ay busy siya sa pagpapatakbo ng operasyon ng Bali Philippines. At noong January 2018, siya ay napili ni Presidente Rodrigo Duterte upang maging miyembro ng Board of Trustees ng Cultural Center of the Philippines o CCP.
Makalipas ang tatlong buwan, siya naman ay naelect bilang chairperson ng CCP. Si Margie Moran ay 21 taon gulang noon siya ay magpakasal sa kanyang asawa na si Antonio R. Florendo Jr. na isang negosyanteng taga Davao del Norte noon 1975. Sila ay nagkakilala noon sa New York habang siya ay nakatira sa nasabing syudad, matapos manalo sa Miss Universe Contest. Subalit matapos magsama ng may 30 taon, ang mag-asawa ay magkahiwalay ng namumuhay sa ngayon. Sila ay mayroon dalawang anak na babae na sila Monica Daniel at Gabriel Antoinette. Si Margarita Moran ay isang simbolo ng babaeng hindi natatakot na abutin ang kanyang mga pangarap. Mula sa pagiging beauty queen, pagtatapos ng kanyang pag-aaral, pagiging may bahay at ina sa kanyang mga anak, pagpapatakbo ng negosyo, pamumuno sa mga organisasyon at pagtulong sa mga kababaihan. Si Margie ay nagpakita ng dedikasyon sa lahat ng kanyang mga ginawa at ginagawa sa buhay. Isang tunay na inspirasyon ng mga kababaihan at maging ng mga sumusunod na henerasyon. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang kwento ng buhay ni Margarita Moran Florendo at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. taking vacation. She'd like to act. She comes from a big family, two girls, six boys. She's terribly photogenic. I, I know we all know that. She didn't have her brothers to hear what she was doing. She was Miss Universe it. and this wonderful audience here in Athens, Greece, Bob Barker thanking you for joining us on television in the United States.